到一点，我现在要搭两点十分的车，然后现在已经两点五分了，开始快迟到。是一个定点，像我身后这个宜兴人，其实宜兴人本来是这样，在地的都知道以前宜兴人是，对。然后如果你要来田尾的话，这边可以租车，然后近期规划成观光景点，人超多的。呃，来天尾的话，可以先从一线开始玩，然后附近很多摊贩跟小吃。你看，全部变成夜配的形状啊。不过这边的地，这边的地意外的好滑，但是优点。嗨。朋友就住在这一条，然后最近呢，有一个点特别爆红，带大家看一下。这的是野性狼，引到的皮，仙人掌皮啊。哎，做朋友家，开委员意。然后如果你要买书的话，报我名字又比较便宜。然后他们家附近就是这个农村仙人掌园，据说呢就是有个布洛克，跟大家讲这边有很多很神奇的景点，所以他在这个月突然爆红，给大家看一下。仙长里面大概是长这样，可能照片比较好看。其实里面是一个本来是一个施家的一个园地，然后里面有一对阿公阿妈，年纪非常大。哎、欸，阿姐，上电梯
靠背，没有就住旁边。然后其实这边进进出出突然很多人嘛，但是很多人都来这边看看、拍拍，都不会买东西。这边还是呼吁大家，如果有能力的话，可以买点东西，因为他们老人家。做盆栽非常辛苦，对，好，不要只拍照，也可以买点纪念品，这样。看得到吗？这就是我提到的教会。然后小时候我被家人送到这边，家里，所以在这边学会打鼓。这教会很酷，它就开在三合院的旁边。然后以前这边全部都是田，教会有没有看到？以前这边全部都是田地，所以你会看到这个教会是盖在一堆田的中间，非常漂亮。可是现在已经被盖成其他东西了，可惜啊，都变了。OK， 我就找下一个景点给你们看看。然后教会旁边就是这个船屋，船屋餐厅，看到。现在在船屋的船上，然后它的设计概念有点像是在田里面开一艘船那种感觉，所以它在一大片田的中间放了一艘船。可是现在这个船已经不像船了，大家看一下，有没有？对，已经不像船了。然后它这边有养鸵鸟。鸵鸟，鸵鸟没了，这边是不用钱的，所以有机会可以来看一下。造型的船屋，然后教会，能看到教会。点火了，灯泡。哈哈哈哈哈。点火。接下来，民生路到底有一个推荐的地点，就是我朋友家。但是你不要小看我朋友家，我朋友家开博物馆。阿伦，真的开博物馆。嗨，阿伦，等我呀。在啊，建红，嗨，嗨哥哥，他们家博物馆就在这边。对对对，老是有开放的，但是是不能拍。你们想要来看就自己来吧，真的，里面很精彩。然后他们家不止博物馆，他们还有资材区、造景区、塑胶区、陶瓷区。然后这边都是资材区。你现在来到他们这边的造景区，他们家跟园艺有关系的什么都卖，小到装饰品，大到造景，真的什么都卖，超夸张。民生路到底。最大的一间食材店，龙盛木化石博物馆。如果找不到就报龙盛就对了，超大间超有名。听我就是这样，花花草草的，非常的悠闲。哦，几乎都是一些种盆栽啊、花草之类的。然后最近这边这条路宜兴远，附近这条路都是变成。观光化，所以很多吃的跟电动脚踏车。所以这边一到假日都非常多人，虽然有点破坏了原本天味的感觉，不过观光嘛，有机会还是可以来玩一下。二姐，露个屁下！我现在在田尾的田间小路，我现在想要带大家去看一下晚上田尾的特色。对，就在前面。OK， 谢谢。
所以晚上的田尾呢，一到七点之后就没什么节目了，所以大家，所以呢，大家几乎都会去朋友家打个牌干嘛之类的。但是呢，我们这边因为种一些作物的关系，他们会开一些电灯泡控制他们的生长，所以这个现象意外成为田尾的非常特别的夜景。我身后就有一大片的景色，所以带大家看一下。其实不只有这样，你可以看到远方，后面也是一大群，全部都电灯泡，非常特别。OK， 我现在在另外一个田边，你看，到处都是啊，一大片啊。然后其实不难找，一年四季几乎都开着灯，所以你们有机会来田尾过夜的话，可以出来走走。然后，其实看不到星星的光害特别严重。不过，晚上真的很漂亮。有没有看到？这边夜景真的很棒。我在这边录 ending 好了。今天的 vlog 就到这边结束，然后回乡下感觉真好，彰化真的很棒，田尾更棒。然后你们有机会一定要来这边看一下，下次见，拜拜。啊，我今麦是要去买阿妈的料，哎，你看这里要讲代志，哎，人高了，刚刚你代志讲了无停，恁做，我就不外讲啊。你是要讲国语嘛？是讲台湾的，拢讲啊，台湾国语。我现在在炸鱼加烤肉，然后其实他今天是要工作的，他现在在那边洒水，洒水的目的就是不要让那些土飞起来，不然我们等下就吃土。这是他家。好大。哦，哦，我看这老猛。哦，哇，好甜。就是田尾晚上的活动，快，阿强。